Если вы знаете, где конкретно жили ваши прадеды, в каком селе, городе, деревне, может быть, даже знаете, в каком конкретном доме этого населенного пункта, то, конечно, логично поехать и посмотреть своими глазами. Часто именно такие поездки дают старт генеалогическим исследованиям. Особенно если место, о котором идет речь, в пределах досягаемости ну, там, несколько десятков километров, и доехать до него несложно. Однако, подготовив материальную базу предварительно, то есть собрав документы о рождении прадеды и прабабушки в архиве, посмотрев документы советского времени, я по умолчанию говорю о границе 19 и 20 веков, потому что именно отсюда стартует большая часть генеалогических исследований. Вы приедете на родные места, уже готовые осаждать местные кровеческие музеи, музеи отделы ЗАГС, районные архивы, и отловив сторожила, вам будет проще объяснить ему, что к чему. Просто покажете распечатку древа и не придется объяснять на пальцах, кто кому приходится. Особенно, конечно, такая подготовка к поездке актуальна, если место, которое вас интересует, не так легко доступно, и съездить будет там один-два шанса всего туда. Кроме мест, которые я назвала выше, имеет смысл зайти в школу или библиотеку в поисках краеведа вашего района. Например, музей может быть в соседнем крупном городе, а в вашем населенном пункте проживает специалист, который занимается именно историей этого населенного пункта, и его, скорее всего, все знают. Кладбище, церковь, местные достопримечательности тоже стоят визита, конечно, с фотоаппаратом, куда же без него. А диктофон поможет вам не потерять детали ценных разговоров. Удачи!